നമസ്കാരം മിഷൻ എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തെയും അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തെയും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ അവയുടെ കണികൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണെങ്കിൽ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണികളുടെ കമ്പനം തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ശൃംഗം എന്ന് അതായത് ക്രസ്റ്റ് അതുപോലെ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രഫ് അതായത് ഗർത്തം എന്ന് അപ്പോൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിൽ ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിൽ മർദ്ദം കൂടിയ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുമാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലയെ നീച മർദ്ദ മേഖല എന്നും പറയും അതായത് മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്തെ കംപ്രഷൻ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ റയർ ഫാക്ഷൻ എന്നും പറയും ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്തെ സി എന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ആർ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖലകളും നീച മർദ്ദ മേഖലകളും അടങ്ങിയത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിലാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഖരവസ്തുക്കളിലും ദ്രാവക വസ്തുക്കളിലുമാണ് എന്നാൽ അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ കാണുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള വസ്തുക്കളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശബ്ദം അപ്പോൾ ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് ശബ്ദം ഒരു യാന്ത്രിക തരംഗമാണ് അതായത് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കില്ല ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖരവസ്തുവിലാണ് അതിന് ശേഷം ദ്രാവക വസ്തുവിലും പിന്നെ വാതകത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേഗത കുറവ് വാതകത്തിലാണ് ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നേ ഇല്ല ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതൽ ഖര വസ്തുക്കളിലുമാണ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാൽ ഇതേ ശബ്ദം ഖരവസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു ഖരവസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം സ്റ്റീല് പോലത്ത വസ്തുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗത അതിൻ്റെ പ്രവേഗം എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ശ്രവണ പരിധി മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗമാണ് നമുക്ക് ഓഡിയബിൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സിൽ മുകളിൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഇനി ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾക്കും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾക്കും എത്രയോ അപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് എത്രയോ പ്രായോഗിക വശങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ആന തിമിംഗലം പോലോത്തവ അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളുമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് വവ്വാൽ 
ഇപ്പോൾ വവ്വാലുകൾ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും അവ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ അതായത് വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗതയേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയെ സൂപ്പർ സോണിക് ശബ്ദം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരങ്ങളെ സൂപ്പർ സോണിക് തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗത്തെക്കാളും കുറവ് പ്രവേഗമുള്ള തരങ്ങളെ സബ് സോണിക് തരങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കാറ് എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ശബ്ദ തരങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശൂന്യതയിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് അതുപോലെ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്തുമെങ്കിലും ശബ്ദതരങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അവ ശൂന്യാകാശത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ശബ്ദതരംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഉച്ചത രണ്ട് തീവ്രത മൂന്ന് ശ്രുതി നാല് ഗുണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ചത ഒരാളിലുണ്ടാകുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഉച്ചത ലൗഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ എന്നാണ് പറയുക ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആകുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലാണ് അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ഉച്ചതയുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടാമത്തത് തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് പ്രതലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദ തരംഗത്തിൻ്റെ അളവാണ് തീവ്രത ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മൂന്ന് ശ്രുതി അതായത് പിച്ച് ശബ്ദ കൂർമ്മതയാണ് ശ്രുതി അതായത് ശബ്ദത്തിന് തുളച്ചു കയറാനുള്ള കഴിവാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രില്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഉയർന്ന ശ്രുതികളുള്ള ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് താഴ്ന്ന ശ്രുതികളുള്ള ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഉയർന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ട്രബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം വിസിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ ഉയർന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ താഴ്ന്ന ശ്രുതികളുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ താഴ്ന്ന ശ്രുതികളുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എന്താണ് സംഗീതം അതായത് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതും ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ തരംഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂസിക് അതായത് സംഗീതം എന്ന് ഇനി നോയിസ് അതായത് ഒച്ച കേൾക്കാൻ ഇമ്പമില്ലാത്തതും ക്രമരഹിതമായ ഇടവേളകളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതുമായ തരംഗങ്ങളാണ് ഒച്ച അതായത് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 